ambaye anatakiwa anaweza kaivusha nchi yetu sio kiongozi hao viongozi hao unajua 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 shida ni kwamba kwa nini viongozi wa mwanzo wote walikuwa wanahubiri uzalendo ukifuatilia historia ya viongozi wote wa mwanzo wote wakina Nyerere wote Thomas Sankara wote wakina Kwame Nkrumah kila David Dako na Sylvanus Olympia huko Togo wengine wote wakina Peter Abraham viongozi wote wa mwanzo wote walikuwa wanahubiri masuala ya uzalendo umoja mshikamano alafu kitu cha pili alichokuwa anazungumza viongozi wa mwanzo wote ni swala kilimo eh yaani swala kilimo 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 kwa sababu walikuwa wanajua wazi kwamba hakuna namna pekee ambayo Afrika ataweza kuishi pasina kumtegemea mzungu kama Mwafrika ataweza kujitegemea mwenyewe pasina kumtegemea mtu mweusi kumtegemea mzungu changamoto kubwa ya viongozi wetu wa leo wa miaka hii ya hawa hawa mimi na na na, 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 na walaumu sana hii za viongozi wa mwaka mmoja mmoja na moja walozaliwa miaka ya sini na miaka ya sabini eh mm. viongozi wote walokuja kuzaliwa kwa sababu viongozi wa asisi wote Afrika wamekufa wa hakuna mwasisi wa bara Afrika hata mmoja ambaye bado yupo hai mpaka sasa wasisi wote wa Afrika wote washakufa wa mwisho alikuwa ni kiongozi hapa hapo hapo Zambia hapa Kent Kaunda eh mm. Kent Kaunda ndio alikuwa kiongozi wa mwisho alikuwa bwana 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 alibaki peke yake alikopo mm. Robert Gano Mugabe alikuepo alikuepo eh, Nancy Arap Moi eh mm. alafu alikuepo Kent Kaunda ah ndio wa mwisho ah mm. Lakini wote hao walikuwa wanahubiri mambo ya mambo ya uzalendo zaidi kujali vya kwetu. Eh? Mm. Na Afrika niko kuambia Thomas hapo kwamba hauwezi endelea kwa maneno maneno mengi. Na maana mm. kwenye 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 kitabu changu nimezungumza kwamba viongozi wengi wanaoingia madarakani kwa nini wamekuwa na tabia ya kutuumu uongozi uliopita. Kwa mm. kwamba viongozi wengi ambao wanaingia madarakani Afrika wana tabia ya kutuumu viongozi uliopita. Ndio. Yeah. Tutaweza kuendelea ameingia mkenya au nani yuto anamtumu uhuru ameingia kwa sinani anamtumu magufuli magufuli ndiye alimtumu kikwete na yeye kwa alimtumu simkapa eh yani yani ukienda kwa kusini hivyo hivyo eh saiza mafosa anamtumu anamtumu nani Jacob Zuma Jacob Zuma nani anaingia madarakani anamtumu Tobombeki Tobombeki nani anaingia anamtumu na Nelson Mandela ukienda Angola hivyo hivyo eh alipoingia nani alipoingia baada ya kifuta gusio neto Alipoingia Santos akana mtumu Neto. Ametoka Santos ameingia Jose Lorenzo na mtumu Santos. Umeona? Ataingia mwingine ukienda Congo hivyo hivyo. Alipoingia Mobutu alikuwa na mtumu na alikuwa na mtumu na mtumu nani Patrice Lumumba na wanasiasa kama wanasiasa wa Congo wamefikisha Congo pabaya. Eh ametoka Lumumba akaingia George. Lorenzo Kabila na mtumu ana mtumu nana na mtumu na ametoka Mobutu anaingia Kabila na mtumu Mobutu. Amdomo mbuto anaingia mtoto wake nani kabila Joseph kabila anamtumu baba yake anaingia ni tabia ya viongozi wa Afrika kutumu viongozi wapita mm. mtu hayezi kujenga kwa maneno hata siku moja ni ngumu mm. hata viongozi wengi ukifuatia ukifuatia viongozi wengi sana wana maneno mengi vitendo hakuna mm. kiongozi yoyote ambaye atumia muda mwingi kulielezea jambo fulani hiyo kiongozi ni hakuna ni zero kabisa zero Mm. Mm. Afrika hata kiongozi ambaye ana haiba ya ujamaa. Ili Afrika iendelee mm. kiongozi ambaye ana haiba ya ujamaa. Mzalendo. Mm. Eh, maana ujamaa ndio nguzo kubwa ya mafanikio. Eh, msikishinda mm. kuishi kijamaa basi kila mtu mm. anashika roho yake. Huwa anashika kule. Mm. Wa, lakini cha msingi Afrika inahitaji kiongozi mwenye haiba ya ujamaa, lakini pia mwenye msimamo wa wastani dhidi ya wapinzani. Mm. Msimamo wa wastani dhidi ya wapinzani. Kwa sababu mm. eh, eh, kitu ambacho tulipata uhuru ndio. Lakini uhuru ambao tuliupata ni uhuru tu kwenye makatasi. Hatupo uhuru kama wa Afrika. Hata tunaita ni kiongozi ambaye atakuwa yuko uhuru kifika. Yaani sio kiongozi ambaye mm. anawazo ni kiongea hiki si wazungu wanachukuliaje? Eh kiongozi ambaye yuko uhuru kifika mwenye uwezo kuamua jambo lote, kufanya kitu chochote pasina kumwogopa mtu yoyote. Mm. Acha viongozi wa leo wa Afrika wa tofauti. Viongozi sifa leo ni waoga. Lakini kingine mm. pia, kingine cha msingi pia ni kwamba mm. Afrika kuna shida nyingi, kuna shida nyingi sana. Sana. Mm. Afrika mm. sana. Na mm. moja hapo kubwa zaidi ni mfumo wa elimu. Mm. Na mfumo mmoja wa ovyo sana. Mm. Yapo alisema nani? Nani alisema nani huyu huyu? Eh maski kwamba hakuna kazi ngumu. Ni rahisi kumpeleka binadamu masi lakini ni ngumu sana kubadilisha mfumo wa elimu duniani. 
Mm. Ni mfumo wa kujinga. Mm. Mfumo huu wa elimu wa Afrika ni wa zamani. Mm. Mfumo huu ha, umepita na wakati. Na mm. azona unatumia lugha ya watu kufundishia watu ndio watu wako. Umeshafa. Mm. Yaani kama tu nchi ina insisti wananchi wake watumie Kiingereza kama ndio lugha lugha ya kufundishia tayari tumeshafa. Mm. Sio na leo. Leo tunaelewa kiongozi ambaye ana 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 haiba za ujamaa eh, ambaye 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 hamuogopi mtu kuongea kitu mm. kile kiongozi ambaye mwenye maamuzi magumu hata katika nyakati ngumu tunamuita mm. kiongozi ambaye anafanya kazi ana, a, yupo tayari kwa ajili kuwapigania wananchi wake sio wazungu mm. masi yako ni wananchi wake mm. ndio yombo tunamtaka ambaye kidogo kidogo magufuli alikuwa ni kiongozi ambaye ana anaweza ana ana uwezo alikuwa na haiba ya ujamaa isipokuwa atakiwa awe na 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 mtazamo wa wastani video ya wapinzani wake sababu pia hawezi endesha nchi pasino bila wapinzani wapinzani wanakuwa na kukosoa na kusaidia kupa mawazo mapya na uwezo kuyafanyia kazi na 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 sababu Afrika leo wewe jiulize mwaka wa sasa hivi mwaka wa 70 si mwaka wa 100 sasa Afrika leo ni maskini tu na maskini mbaya sana. Mm. Kwa nini? The problem is leadership. Kama leo tunasema chini wa Achebe. Sasa mm. kuna kiongozi ambaye anaangalia Marekani kasemaje, anaangalia eh, Ulaya wanasemaje, anaangalia au yeye sio kiongozi. Mm. Kiongozi mbona unasikia si kamati ziundwe mara sijui ili swala talifanyao ufafanuzi. Eh mara sijui ngojeni kwanza tusubiri katiba si mwaka si hapana, yani lazima kila kitu kile katika mipangilio kila kitu kila katika mipangilio mambo mm. yao sisi tutatoa ufafanuzi amene tu ufafanuzi unapoona viongozi na mabia tutatoa ufafanuzi ujue viongozi hao wana shida mm wao tukao tunde tunde kamati ukiona tu mambo kama hayo ujue kuna tatizo hapo mm. na na pia tupote kiongozi ambaye hata kwa anaendesha nchi katika misingi ya kitaba ni hatari sana Afrika utama utama ni hatari sana Eh ni sija kwa kusingi. Eh ni siko pale. Chama kimeshaka kufa kile. Chama cha ANC mm. ni chama kikongwe zaidi Afrika na ni chama cha kwanza zaidi kwa cha kisiasa kuanzishwa Afrika ANC. Mm. Lakini chama ambacho kinafadhiliwa na manyang'ao. Mm. Eh 91 moja, mbili ya ardhi hapa kusini kwa chini ya wazungu. Eh mm. tisa tu ya ardhi iko chini ya, ya, ya wazawa. Yaani tuwe na 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 tuwe na vyama ndio viwepo lakini visiwe vyama ambavyo vinaendesha nchi katika misingi ya na ya kitaba sababu mara nyingi unajua lengo kubwa la la, 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 la demokrasia ni nini Afrika? Hapana. Hauji lengo lake. Mm. Lengo kubwa la demokrasia Afrika ni kuagawa Afrika. Kwa nini? Kwa ajili ya Afrika. Eh tugawa, si tumegawanyika. Mm. <laughs> tumegawanyika au yuko TCM, si yuko TLP yumo yuko chadema na si yuko ADC mimi yuko si yuko wapi yuko nani wa ICT wengine wako kafu kuna wako TLP tumegawanyika kwa sababu tunapokuwa na tunagawanyika katika misingi ya kitama then you are weak mpoki ah aisee wengine sana unajua kwa nini eh yetu kwenye kufadhilia jambo ambalo sio wetu liwani na hii ndio division rule eh Eh kwa unasikia kwamba lengo kubwa la mataifa makubwa mm. kuunda vyama walikuwa mm. wanajua mbona kwa hamna demokrasia bwana mm. kwa hamna demokrasia marekani viko viko vyama viwili tu mm. republican democrats ukenda uingereza mm. vyama viwili tu uingereza mm. pale elemba na na, na conservative kwa jerumani vyama viwili tu eh kila sehemu demokrasia afrika afrika nzima kuna vyama vingi utitili Tanzania peke yake hapa. Biko na zaidi ya 26 na 2, Tanzania peke yake. Vile mpaka mpaka hujulikani hiyo vipo. Mm. Once you are divided then you are weak. Aisema kwa mkuruma. Mm. Once you are divided into political aspects then you automatically become weak. Unakuwa dhaifu unakuwa umeganyika. Sadema kaongea na mm. umeongea na kwao kule. Sisema mm. naongea na kwake huko. SDST wanaongea na kwao kule. Kafu wanaongea na kwao. Ah ah, huko maana yake ni kwamba tumeshatizoa mchezo. 
Watu hawajui tu tumegawanyika katika misingi hiyo ya kisiasa. Hatuwezi kuendelea maisha. Aya. Ukabila. Ukanda. Wewe niulize kwa nini baada mikoa imeendelea mikoa mingine imeendelea mingine haijaendelea? Kwa nini sasa? Ah kwa nini mikoa mingine imeendelea mingine haijaendelea? Yaani shida ni nini? Kwa nini mikoa hii imeendelea mikoa hii haijaendelea? Kwa nini? Mm. Eh, ukienda Kenya center part of Kenya ndio wameendelea. Mm. Kaskini mwa Kenya umaskini mkubwa. Ukienda Nigeria kusini mwa Nigeria wa maskini ambao ni wa Kristo. Nchi mm. Nigeria kusini mwa Nigeria ni, 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 ni maskini ambao wengi ni wa Kristo. Kaskini hapo katikati ambao ni wa Islam sawa mixer wameendelea. Ukienda Sudan, Sudan kusini umekuwa maendeleo. Huko hamna mm. maendeleo. Kaskini ukienda Uganda Uganda kaskazini mpakani mwa Sudan wanaishi wanaenda Acholi Acholi people kule kuna maskini wakufa mtu yani 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 Afrika nzima ndio jinsi ilivyo hata Tanzania ndio jinsi ilivyo nenda kusini mwa Tanzania hapo kitu hapo maendeleo kwa kusini kwa nini ha ndio 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 dai sababu kuna maendeleo ndio 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 sasa hivi wanapiga 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 upato ndio Arusha nenda Mwanza maeneo mengine kota hakuna kwa nini hiyo na hiyo ni Afrika nzima kwa sababu wazungu wametugawa Mimi siku bila 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 kujitambua ukabila usio kuishi. Kwa hiyo mwanangu unahitaji mtu ambaye kiongozi ambaye sifa ana sifa za za, za, za lendo zaidi. Kiongozi ambaye hana sifa za kitama. Eh? Ukiongozi ambaye ataweza ataweza unajua unajua na nini kwa mimi tukimoja. Jambo lolote. Jambo lolote ambaye serikali inalifanya. Jambo hilo linapaswa kuwa jambo la kitaifa. Kuna kuna urusi imevamia Ukraine. Urusi imevamia Ukraine. Ile ni uru, ni urusi imevamia Ukraine. Sio Putin imevamia Ukraine. Ni urusi imevamia. Ukraine. Sawa. Jambo lolote. Ili taifa lifanikiwe, ili tufanikiwe. Jambo lolote linapaswa liwe jambo la kitaifa. Sio la chadema, sio la CCM. Ah, ndio ni jambo la kitaifa. Tuwe na uwezo na tuwe tuwe na dira ino dira inaeleweka. Ino, ino kwa kubwa la Afrika viongozi wengi kuna rushwa mama kipicha magu magu ulisikia rushwa hapana magu alipiga chini rushwa mm. gani rushwa Afrika ndo sem ndo mara pake upigaji mm. ni wingi uwezi ni wengi na wanaoti wanaoipo nao wanao sisi nchi ni viongozi wanaoko madarakani sio sio hawa na nchi wanaogopa wanao sisi nchi yendi mbele ni viongozi wanaoko madarakani hakuna kingine Mm. Nchi haitembei kwa sababu ya aina ya viongozi ambao tuko nao ndio nchi haitembei. Mm. Tunda kiongozi ambaye atajua kutambua yupo kwenda naye, yupo ya kumwacha. Mm. Mm. Tukielewa katika misingi ya kichama tuna tunachagua baba viongozi ambao ni wajinga ambao hawana uwezo. Mm. Mambo mengi ya Afrika yanachagizwa na na, na, na kuletwa na viongozi hawa hawa. Mm. Aisema Malema siku moja kwamba ikulu wanaweza kaingia hata mpumbavu tu. Mm. Afrika ikulu hata mpumbavu anaingia na pesa ni maarufu mnampigia kula mnampitisha. Anakuwa rais. Lakini mbali na mpumbavu wake akipata washauri wazuri nchi inasonga mbele. Mm. Kwa ndugu yangu bwana yani ni nani ni, ni swala gumu kidogo kwa maana kiongozi gani ambaye anatufaa kama wa Afrika? Tunahitaji kiongozi ambaye ana haiba ya ujamaa na msimamo wa wastani dhidi ya wapinzani. Bas. Kwa hiyo kwa hiyo mwenye haiba na ya ujamaa eh lakini lakini pia mwenye watu mwenye msimamo wa wastani dhidi ya wapinzani. Mm. Bas, bali imeisha. Tunatoboa. Tunatoboa. Okay ndio atakiwa huyo lakini sasa hao hao wote na wazungumza hawa mwenye sifa za namna hiyo hayupo bado mm. hata hawa viongozi wale hawa wote hawa wale unaoona wote hayupo bado mm. mwenye sifa za namna hiyo hana cheo mm. hata kadi hata kadi atama hana mm. ayupo yupo tu labda yuko na mambo yake tu huko mwenye sifa kwa kwanza hichi mara nyingi sio wa makada wa CCM sio makada sio wa Chadema mwenye sifa kwa kwanza hichi Hawapo chadema, hawapo TCM, wapo tu na mambo yao ya kawaida. Kwa sababu mm. lengo kubwa la chama cha kisiasa kupingia madarakani. Lengo mm. kubwa la chama cha upinzani ni kushindana na dola waingie wao madarakani. Hapo mm. kingine. Hapo kingine, mm. wanaonyepe wanufaike. 
Tafuta kingine. Kwa hiyo ndugu yangu mimi naishi hasa ukifungua ukurasa huo wa 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 nomba 98. Mm. Ukimsoma magufuli vizuri hapo. Mm. Uta, uta, utapata picha nzuri. Na hii kitabu kina majibu mengi zaidi. Mm. Kuliko vile mimi nilivyo kujibu. Kitabu hiki cha nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika. Ya nyakati ni ngumu kweli. Na bado nyakati zinakuja ngumu zaidi. Kwa sababu mm. tumewachagua viongozi ambao ni wa hovyo. Mm. Mifumo ni ya hovyo. Alizungumza nani? Nani alizungumza nani yule aliitwa nani? Barack Obama. Alivyotangulia tukua rais wa Marekani alienda alienda kutembelea Ghana. Anasema Afrika hataki mm. viongozi wa babe. Mm. 